नमस्कार एनडीपी प्लस हेरी रहने वाले का तपाईं संपूर्ण लाई हार्दिक स्वागत करना चाहन्छु कार्यक्रम यंग आजी पर मा दर्शक मिन इस कार्यक्रम भित्र हामीले विभिन्न क्षेत्रमा सफलता प्राप्त गरेर समाजका लागि केही योगदान पुर्याउँदै आइरहनु भएका युवा व्यक्तित्वहरुसँग उहाँहरुले गर्नु भएको संघर्ष पाउनु भएको सफलता र जुन क्षेत्रमा रहेर उहाँहरुले समाजको लागि केही योगदान पुर्याउँदै आइरहनु भएको छ त्यो व्यक्तिहरुसँग हामीले कुराकानी गर्ने गर्दछौं आजको एपिसोडमा पनि हामीले नायक गायक तथा मेन्दोमाया कलाकार संघको अध्यक्ष आरम्भ तामाङसँग कुराकानी गर्ने छौं आउनुस वहाले कार्यक्रममा स्वागत गरौ यहाँले कार्यक्रममा स्वागत गरे ल सोफिया बोल्न के भ बिजी हुनुहुन्छ अ अहिले संस्थागत कामहरु भइरहेको छ त्यसपछि अब कहिले प्रोग्राम तिर कहिले शूटिङ तिर कहिले स्टुडियो तिर मेरो त्यही हो फुल टाइम मेन्दोमाया कलाकार संघको हजुर अ अधिवेशनबाट तपाई अध्यक्षमा चयन हुनुभयो यो कार्य समिति गठन भइराख्दाखेरि तपाई विगतको कार्यकालमा महासचिव जस्तो पोस्टमा हुनुहुन्थ्यो यो पाली तपाई अध्यक्षमा चयन हुनुभयो अबको भावी योजनाहरु कसरी बनाउनु भएको छ विशेष गरी मेन्दोमाया कलाकार संघको भावी योजना भनेको नै त्यही अब कला संस्कृतिले बजाउने जोगाउने रहने भाई अलग मेजर जाएँ है ना अतिस माते बने आइले हम लेजे मेन्दो में दीम निर्माण तेरे लागी राजम अतिस को लागे मेन्दो में दीम निर्माण को लागे पक्के बने आर्थिक आवश्यक पर्सन नहीं ते वर आर्थिक और उपस्थित जुड़ा हुआ नहीं देश विदेश वाड़ा उन्हें व्यक्ति वाड़ा कई कई सारे प्रोग्राम और गौरव हों जाएगी तो आर्थिक जुड़ा है रहा अब जो मिन्ना में दिन निर्माण है जो मुख्य टारगेट गौरव को समझे ना अब विषय तीस में अब आमी बहुत भविष्य की पचारी तामों ये वाला संग्रहल है संग्रहल है बनी तेज मिन्ना में दिन बितरे नहीं रखने हैं हम जो जुनियोजन आ रहे तेज में अब जस्ते अब संस्कृति कार्यक्रम देख लिया रहा लोचार भैया ले हुए ना अंतिस फैजी अब विभिन्न संदेश मूला कार्यक्रम आ रहे हैं ना तो प्रोसेस यो योजना आ रही है ना अस्ति हमने साधन सब में पेश करी शक्य कुछ हम मुख्य चीज ये नहीं हो कला संस्कृति जोगावनी बजावनी विशेष करी दारिंग नो अगर रसोमा है ना अब लोग हो ना लागू जून कल्चर संस्कार है ना संस्कृति भाका आ रहे हैं तीन आले कसरी जर्गे ना करने कसरी प्रबंधन करने र कसरी विश्व व्यापी मा ले जाने वाले कुरा आ रहे हैं हमले ती योजना आ रही है बना कुछ ये रूम क्या उनसे कर दे जम आई मैंने बिंदु माया गीत बनने बिती के यो पस्ते में लगी तो आता तुलनामा हेर दा खेरी आइली को तुलनामा धीरे ने डिमांड वालों को ने देखी रही कौन सा जस्तो में नमाय की पहला दादिंग रूप वाली क्षेत्र में मात्रे ही सीमित होने हो बने आइली देश विदेश को देरे स्टेज आरु माचे में नमाय को डिमांड बाजा यो करा मगस्तो फील होने जा एक्जेक्टली यो प्रश्न लगे धन्य आह विशेष करी मिन्नो में अम्ले बने वेला में जी दादिंग नो कर रसों में बज ने गुंजी ने ये वाला भागा बने डे बनी चाम में ना अनि मिन्नो में अलग जो पच्चीलो जरन में ये वाला भेगे की बनेर बनी उचारण करने करी चाम में तो बास्तव में माले पच्चीलो जरन में आये जी के बुझना आगे चाहने मिन्नो में अब है ना सीमित ठाउ मात्र गुंजी ने बहुत निमात्र रहने दे आइल तक कौशल साब ने मिन्ना में बीस व्यापी रूम में बैठे के वर्ल्ड वाइड रूम में गई रहेगी था है ना और जहाँ पर बहुत निमात्र बैठे के तब अगर जेह अब तारे हिमाल पहाड़ तराई देखिए मैं इवन माफ़ इस समय बनी प्रोग्राम को कुछ है ना ये मिन्ना सब तरह से प्रयोग करने जाले उचित ना वाला कि अस्तु पनी माले फील वायरा चाहिए कि न माने मिन्न में गिदे गाये रह माने अमेरिका पुकी को रिकॉर्ड पनी चाम है ना मस सोयम बनी अगिल लोस हार में तीन डा देश में गए कोरिया दुबई इराक में गए मैंने ते वाले जो मिन्न में और यो बंदे का निकाम क्रम में फिर मिन्नो माये ने सभी बंदे ठुलो बनो को जगजा है ना तो रे मिन्नो माये इजो को तुलाना मा आज समाये पुकता के रिजे योर जे राम रो बिश्व बेबी रूम में जे रखेत बाबा समान मात्र खोजे को है ना आ ते यो अब मिन्नो माये में पच्चीलो जरन मा राम रो बैरा चा � आप ही पंद्रह यो मिन्नो में में लाइक एक तेरो बरसा लाइक इस आगे है ना तेरे वाला अब जस मिन्नो में में गरीब आते हैं तेरे टीम आरु पंच है मिन्नो में अब ऑन ये आरु मिन्नो में को अध्ययन करने जून अब दायरो उनसे साला गार देख ले और एक कुल अब मस सात सब बोल करने आरु उनसे जस मिन्नो में इले पच्चीलो चरण में राम रोबा कुछ हम मेरा लागी और सभी को लागी जे 
ते तपाईले अघि भन्नुभयो जस्तो यो भेगे हिसाबले मात्र यसलाई चाहिँ परिचित बनाउन चाहिँ अलिकति नरमाइल लाग्छ भन्नुभयो के समय अगाडि चाहिँ पक्कै पनि सबैले मेन्दमाया भन्ने बित्तिकै आम हाम्रो तामाङ समुदायले चाहिँ आफ्नो हो भन्ने अलिकति बाहिरी जे देखेको छ सामाजिक सञ्जालमा युट्युब तिर अथवा पेज तिर जे देखेको छ त्यही खण्डन गर्ने हो मान्छेले तर मेरो हिसाबमा चाहिँ त्यही अब मेन्दमाया लै चाहिँ पछिल्लो चरणमा त्यसरी अब उच्चारण गर्न अलि नमिल्ने के जस्तो लाग्छ एक हिसाबले हैन किनभने अब भेगिय शब्द भनेको एउटा चाहिँ सीमित ठाउँमा मात्र हो हैन त्यही भएर त्यो हिसाबले त नेपालमा त धेरै जनजाति गीतहरु छन् त गुरुङको छ मगरको छ रायको लिम्बुको छ भनौ संसारभरि जहाँ पनि गुञ्जिन्छ सुनिन्छम हैन त्यही भएर त्यो सबै गीतले भेगे भन्न मिल्दैन इभन हाम्रो तामाङकै कुरा गरे भने सेलो पनि त एउटा राष्ट्रिय गीत भन्न मिलेन नि त तामाङ तामाङ भित्रको सेलो गीत हो नि त त्यसले पनि त्यस सेलोले पनि भेगे गीत भन्न मिले त मिलेन नि त हामीले हो त्यही हिसाबले गर्दा फेरि मैले यो भन्दै गर्ने क्रममा सेलो र मेन्दमाया यो हाम्रो खानदुके यो फापरीसँग कम्पेयर गर्न खोजे हैन संस्कृति हाम्रो सबै आफ्नो हो र त्यसलाई चाहिँ हामी आफ्नो ठाउँले आफ्नो हिसाबले जजाउनु पर्छ भन्ने मेरो चाहिँ मान्यता मात्र हो रसो धादिङ तिरको हेर्ने हो भने तामाङ पहिचान गोइला ड्रेसको हिसाबले पनि अलिकति छुट्टै नै छ त जुन तपाईले लाइरहनु भएको छ यो पनि तामाङ ड्रेस नै हो नि एक्ज्याक्टली अब यो मैले लगाएको जुन टाउकोमा फेटा भएले हैन पहिलेको दिनमा अब हिजोको दिनमा राजाले लाउने यो फेटा सिरिबेस भनम न हैन सिरिबेस भयो यो अब यो चाहिँ यो भेडाको उनले बुनेको भयो यो त्यसपछि चाहिँ यो चाहिँ अब यो सिस्नुको उसले भन्छ अब के भन्ने यसलाई चाहिँ उसले बनाएको हिजो पहिला पुर्खा बाउ बाउ बाजेले लाउने यही हो सिम ठ्याक्कै यो ड्रेस यो भित्रको मैले अहिले लागो यो यो बाइक चाहिँ सबै त्यही हो हैन त्यही हो अब मेन्दमाया एउटा भाका एउटा गीत मात्र सीमित होइन मेन्दमाया भित्र एउटा चाहिँ संस्कृति संस्कार हैन एउटा चाहिँ के रे धादिङको रसुवाको एउटा इतिहास बोकेको छ कि मेन्दमायाले मेन्दमाया शब्द चाहिँ एउटा भाकामा मात्र पछिल्लो चरणमा चाहिँ अलिकति चाहिँ प्रख्यात फेमस भएको हो तर त्यो भित्र धेरै कुराहरू छ त संस्कार संस्कृति देखि माने धोरा तपाईँको चाहिँ साई खोले वरवर वही हैन विभिन्न कुराहरू धेरै छ कल्चर मात्र बोकेको होइन कि एउटा इतिहास बोकेको भाग मेन्दमाया साई खोले देखि लिएर धेरै भाकाहरू छ उदा धादिङ रसुवाको जस्तो यो सानै एजमा मेन्दमाया जस्तो ठुलो एउटा कलाकार सङ्घको अध्यक्षतामा तपाईँले ग्रहण गर्नुभयो नि कसरी सम्भव भयो यो कुरा चाहिँ एज डजन्ट म्याटर भनिन्छ हैन एक हिसाब त मान्छेको एक्सपिरियन्सले म्याटर भन्ने कुरा हो प्लस टु पछि मेन्दमायाक बाहेक अरू के पनि काम गरे म खाली यो मेन्दमाया गाउने लेख्ने अथवा खेल्ने अनि फिल्म बनाउने त्यही हिसाबले म मेन्दमायामा नै केन्द्रित छु अरू मेरो साइड बिजनेस के पनि छैन आजसम्म जे गरिरहेको छु मेन्दमायाकै लागि गरिरहेको छु जसरी बाँचेको छु त्यसरी मेन्दमायाले नै दिइरहेको छ मलाई जहाँ पुऱ्याएको छ त्यहाँ पनि मेन्दमायाले नै पुऱ्याइरहेको छ त्यही भएर अब मेन्दमाया मेरो मन मुटुमा छ जस्तो तपाईँ गायक पनि नभएर एउटा नायक पनि हुनुहुन्छ राम्रो अभिनय गर्नुहुन्छ मुभीहरू खेल्नुहुन्छ जस्तो यो दुवै क्षेत्रलाई चाहिँ तपाईँले सँगसँगै बोकिरहनु भएको छ र सँगसँगै लगिरहनु भएको छ कसरी मिलाउनुहुन्छ टाइम अथवा यो सजिलोको हिसाबले कुन चाहिँ हो जस्तो लाग्छ सजिलो र गाह्रो त दुवैमा आ आफ्नो ठाउँमा छ र मजा पनि दुईटामा आ आफ्नो ठाउँमा छ म फर्स्टमा चाहिँ म अब गायकमै आएको हो गायकबाट नै होइन पहिले मैले सुरुमा एल्बम निकाल्दाखेरि गीत त हामीले गीत गाउँदाखेरि त ल एउटा एल्बममा केही नभए तिनवटा होला अरे तिनवटा गीत हुन्छ तिनवटा भाग समेट्न पाएँ त्यसमा तिनवटा कल्चर देखाउन पाएँ भनौँ न त्यो तिनवटा कल्चरले मलाई चाहिँ मात्र देखाएर चाहिँ मलाई पुगेन जस्तो फिल भयो के भित्रबाट अब यसको लागि मैले के गर्ने त सर्ट फिल्म बनाउने हो कि कल्चरल फिल्म बनाउने हो कि भने त्यो सोच मेरो दिमागमा आयो अनि त्यसपछि ल ठिकै छ नि त यो गीत आफ्नो ठाउँ छँदै छ फिल्म पनि बनाउँ भनेर दुई घन्टा अगाडि फिल्म पनि बनाएँ होइन फिल्म पनि तिनवटा जति बनाएँ र त्यही कल्चर बेस्टमै छ थ्याक्को माने बनायो सिङ्ला माने बनायो सोङ बनायो त्योपछि घो त्यो फिल्महरू बनायो र त्यो प्लस हाम्रो कल्चरसँग नै एकदम भाषा तित्याकै भए पनि त 
तामाङ भित्रको समुदायको एउटा कथा बेसमा बनेको चाहिँ छ गीतले मात्र भएन अब चाहिँ मुभी नै बाट देखाउँछु भन्ने फिल भएर तपाईले मुभी पनि बनाउनु भयो हैन हजुर त्यो पनि हो र अब सानै देखि अब अरु घरमा गएर लुकी लुकी फिल्म हेर्ने बानी थियो हिरो पनि बन्ने चाहिँ एक किसिमको भूत चाहिँ चढे थियो सानै बजाइबाट अनि बिस्तारै ती सबै कुराहरु पूरा हुँदै गयो आफूले पनि अब त्यो हिसाबले गर्दै गयो हैन अ त्यही भएर अब सबै ये यो मेरो चाहिँ दुईटा पार्टो नै बराबर छ लगभग चाहिँ गाउने अब खेल्ने लास्ट समय चाहिँ गाउने मात्र हुन्छ कि जस्तो लागेको छ यसो विचारमा चाहिँ लङ लास्टिङ चाहिँ एकदमै पहिला त छ सात वटा गीतहरु कलेक्सन गरेर एउटा एल्बम निकाल्नु पर्थ्यो गाह्रो नै हुन्थ्यो र अहिले त एउटा गीत सार्वजनिक गर्दियो सक्यो भिडियो गर्यो युट्युबमा हाल्यो हैन एकैचोटी एकदम फिडब्याक पनि पाइहाल्ने र त्यो बेला छ सात वटा गीत जम्मा गरेर एल्बम निकाल्नु र अहिले चाहिँ एउटै गीत पनि भिडियो बनाएर युट्युबमा अपलोड गर्नुमा चाहिँ कस्तो लाग्छ त्यो बेला र यो बेलाको टाइम चाहिँ अब टाइम चाहिँ एकदम चेन्ज भएको थियो मेरो पालामा चाहिँ मैले मेरो फर्स्ट एल्बम चाहिँ टू थाउजेन्ड टेनमा निकालेको थियो त्यो बेला चाहिँ ठ्याक्कै हाम्रो यो अडियो क्यासेटमा हाल्ने हाल्ने त्यो अडियो हुन्छ नि त्यो सकेर ठ्याक्कै सिडीमा परिवर्तन भइरहेको थियो के त्यही भएर त्यो अडियोको चाहिँ मैले त्यति उस एक्सपिरियन्स लिन पाएन होइन त्यो सिडी चाहिँ त्यसर्ग त्यो बेला चाहिँ सिडी निकालेर चाहिँ भिसिडी डिभिडी हुन्थ्यो दुई निकालेर चाहिँ अब बजार बजारमा मार्केटिङ गर्नुपर्थ्यो के जस्तै अब यो यो जिल्लामा यति यो जिल्लामा यति यतामा भने हाम्रो मेन नमाया त विशेष गरी तपाईँको धादिङ नुगा नुवागोट मात्र हो रसमा पनि त्यति फेरि मेन नमाएको उस छैन प्रभाव छैन अझै पनि अनि त्यही भएर अब काठमाडौँ यो अनि देश विदेशमा पठाउनु पर्थ्यो के अनि त्यही भएर अब पैसा चाहिँ फेरि त्यो सिडीको चाहिँ कसरी आउँथ्यो भने कति पाँच छ वर्षपछि मात्र पठाउँथ्यो कहिले कुनै के त्यस्तै हुन्थ्यो पैसाको लागि भन्दा पनि आफ्नो इच्छा आफ्नो सन्तुष्टिको लागि आफ्नो अब जातिको लागि आफ्नो कला संस्कृतिलाई एक स्टेप एउटा इट्टा थप्ने काम चाहिँ गरौँ भन्नेतिर चाहिँ लागेको हो होइन भनेदेखि चाहिँ म पनि अहिले यो भेला यो ठाउँमा होइन कि विदेशतिर कतै कतै हुन्थ्यो होला त्यो त पक्कै पनि हो तै पनि फेरि अब समुदायको लागि हो भनेर यो गाएर मात्रै पनि त बाँच्ने अवस्था त पक्कै नहोला नि त म अब गाउँछु पनि खेल्छु पनि त्यसरी लेख्छु पनि आफूले सक्ने जति होइन अनि त्यही भएर सबै कुरा गरिरहेको हुन्छ जस्तै फिल्म पनि म आफै आफै पनि निर्माण गरेको छु होइन कसरी हुन्छ मलाई चाहिँ यो काम बाहेक अरू काम गर्नु नपरोस् है बरु थोरै होस् दुई छाकमा एक छाक खान पुगोस् तर यही फिल्डमा क्या मलाई चाहिँ यति धेरै मलाई अरू काम भनेपछि म यति अल्छी मान्छे अरू काम भनेपछि मलाई के हेर्ने मन लाग्दैन सुटिङ भन्नुहोस् त म राति दुई बजी पनि त्यसै पनि बिर्सिरहेको हुन्छु त्यस्तो खालको मान्छे त्यही भएर चाहिँ मलाई सुटिङ गीत गाउने यो भनेपछि फिल्म भनेपछि एकदमै भित्र मनदेखि नै भनौँ न अटोमेटिकली आफै त्यो किसिमको एउटा चाहिँ ब्लड तातिएर आउँछ है फेरि एउटा मेन्दो माया गीत गाइदिनुहोस् न सालिजुङ मुस्ताङ गाडी भन्ने जुन गीतबाट नै म आजसम्म यहाँसम्म बाथान पुगिरहेको छु एक छाक किनभने त्यो गीत फर्स्ट गीत नै राम्रो भएको थियो आजसम्म नि त्यो एकदम माया गरेर भएको छ त्यो गीतलाई त्यो एक टुका सुनाउन चाहन्छु मेन्दो माया मेन्दो माया शोभै गम जे यरि गयम बुरि सररर साली चम्ब मुस्तगाडिरी हो सररर साली चम्ब मुस्तगाडिरी गायक भनेर चिनाउने पहिलो गीत यही हो यही हो फर्स्ट गीत त्यही भएर म यो गीत जहाँ पनि त्यो यसपछि चाहिँ धेरै चल्ने गीतहरू पनि छ पछिल्लो समयमा स्टेज प्रोग्रामहरूमा पनि प्राय यही गीत गाएर हुन्छ किन यो गीत गाएन भने मैले के छुटा के छुटाएको के भनौँ न समथिङ मिसिङ त्यो फिल भइरहेको नि के यो गीतबाट मलाई माया पाएको त्यही भएर यो गीतलाई पनि मैले माया गरिरहेको हुन्छु लोसारतिर मात्र मेन्दो माया गायकहरू अथवा हाम्रो सेलो गीत सङ्गीतमा लाग्ने जो जो हुनुहुन्छ एकदम बिजी हुनुहुन्छ र अरू बेला चाहिँ एकदम फ्री हुन्छ अब अरू साङ्गीतिक क्षेत्र जस्तै गरी यो मेन्दो माया सेलो गीत सङ्गीतलाई पनि अरूको तुलनामा लानलाई चाहिँ के गर्नुपर्छ होला के सोच्नु भएको छ तपाईँको सङ्गबाट अब सुरुमा तपाईँले भन्नुभयो बिजी भन्नुभयो होइन लोसार ताका चाहिँ बिजी हुन्छ अभियसली किनभने लोसारमा देश विदेश अब धेरै प्रोग्रामहरू नै हुन्छ गाउँ ठाउँमा होइन ज जताततै प्रोग्राम प्रोग्राम हुन्छ कलाकार बिजी भएको देख्छु अरू बेला पनि नभएको पनि होइन अरू बेला पनि प्रोग्रामहरू फटाफट भइरहेको हुन्छ र रेकर्डिङदेखि लिएर हरेको आफ्नो अब म्युजिक भिडियोदेखि सबैमा व्यस्त हुन्छ नै लोसार चाडपर्व भएर पनि लोसारमा बि बिजी नै हुन्छ होइन अब यसलाई चाहिँ अब यो हाम्रो सेलो गीत मेन्दो माया फापरे होइन त्यसपछि खान्दुके यो गीतहरूले चाहिँ कसरी माथि लैजाने भन्दाखेरि मेरो विचारमा मेरो एउटा सानो सोच मलाई लागेको चाहिँ के हो भन्दाखेरि मेन त हामी एक युनिटी हुनुपर्यो एकता हुनुपर्यो एकता नभएसम्म के पनि कुरा चाहिँ सम्भव छैन हरेक कुरा टिम वर्किङले चाहिँ अब जनाउने हो होइन रिजल्ट कस्तो हुन्छ भन्ने कुरा र पछिल्लो चरणमा चाहिँ के हो भने अब गीतको नाममा चाहिँ तपाईँको चाहिँ अब भाइरल अहिले जुन 
ट्रेन चल रहा है भाइरल खोजि गीत यो गीत हो कि अथवा एवं गीत एवं शब्द में हर एक भाव मिस क्या तो एवं कुछ भाइरल को लगी तो एवं कुछ छीन को लगी मात्र नहोस् गीत एट जीवंत रहोस् न युग रहोस् क्या एवं गीत ले तस्त टाइप के गीत बनु पब्भियली क्योंकि है तेमा हम तामो समुदाय भर ये धेरे कल्चर से ये धेरे भागा तिहार जोगा पर्च र बचा पर्च मेरे भी मान्यता हो रहा फिर जोगा पर्च बच बचा पर्च मडर्नाइज करने है एकदम भाष अब तो रूपांतरण करने है कि अलग अब सब्द है अब अलग यह डिजिटल ये दुनिया में हमें तेल कसरी प्रस्तुत करने कसरी लियाने है कसरी अब सोअप करने भाई कुरो में मत डिबेन हो पच्लो चरण में सब कुरो में अब डिस्को जोइन भग है ओबियली तो एटा अ युवा पुस्ता रमाइल हो तर इस हम कल्चर तो मसि नहीं भो भोलि दिन में कल्चर मसे है हम सभ्यता संस्कार संस्कृति रहन सहन लय खय सब कुरो मेटी तो जाने भ ते कुछ कसरी होता तेल हम बचा जरूरी देखि मेरे हिसाब में रोक क्यों भादा ये धादिंग नुआ को रसुआ देश काब्रे सिंधु बालचुक अब रामेछाप तो है हम तम जहाँ रहे सब एवट हो धादिंग रसुआ तीर को मेन्दमा गायक आयोजना प्रोग्राम मत गा पाइन्थ्यो रूर्वा आयोजन करूँ तब अल अलग ठाव पा अल गाँ हो बेला में अ लगभग समग्र में अलग बराबरी को हिसाब से आई रहें है पूर्व तीर को हम आदरणीय दाई कलाकार जी ये पेलदे आई रहें धादिंग रसुआ में वहाँ को माग भी होना कि दर्शक रेस भी मेन्दमा चाहिए भाषण नबुझे कारण अभी अब स्टेज प्रोग्राम को लगी यपटी अलग गाड़ो नहीं भादा अब तो म्यूजिक एक खाल नाचुम नाचुम टाइप को होना भाषण नबुझ सके पाड़ी अलग समस्या तैंतर क्रिएट होने के अंत भर चाहे अब जो अच्छे मेन्दमा में भाषण नबुझे हम फील भैस के ये मेन्दमा में हम्रे हो तम तीर हो हम्रे हो जिस नाचुम भाई टाइप को वातावरण क्रिएट भाई तब स्टेज अथवा अलग प्लेटफॉर्म न पाक कारण कैंवटा लोछार यूर्वीय तामंगे रादी रोस को ताम छुट्टे लोछार भी जो लग् मैं कि समय अगड़ी अब मैं बुझे मैं जाने फिर हम लोछार टुड़ी खेल हो पूर्वी के दाज भाई दीदी बने तामंग घिदुंगू है जहांसम ताम घिदुंगले करते करने क्रम में रसुआ को दर्शक कसरी अलग अन्ल में पड़ रहा होने तैं मेन्दमा गीत बज्ते हैं कि मेन कुरा रहा मेन्दमा समेट्ते हैं रेन्दमा गीत बज्ते हैं समेटने हुए तर एक दुईवटा नाच हो कि अथवा एक दुईवटा गान होती मत तर पुग्देन कि यहाँ क्योंकि मेन्दमा तो घंटाऊ नाच रख् पड़ने कि तब कंटिन्ू ते भर भी अब मचे को मानसिक के होता टूरी खेल में जानू भाग बर हम ये कहीं अब कहीं अब कैफे तीर हो कहीं पार्टे पैलेस तीर हो कि स्पीकर बजा नाचूं न रमाइल कर माहौल भी क्रिएटेड भाथ कि तो हो खास मेन समस्या चाहिए अब बिस्तार टूरी खेल हाई जो अब मेन्दमा में समेटे सब अब जो भागा खानदुक अब फाफरे सब मिसे सब तैं तो आईहाल है क्योंकि तैं केन्द्र बिंदु तैं हो साइकल मेन्दमा में कस्ट खाल फरक हो दोहरी नहीं हो जिस एक अर् मै पीरती को कुरा भो है अब जस्ते सुख दुख को कुरो भी घास दौरा मेला पात कर डाँडा तीर गए दुईजन एक आपस में दुख पीड़ा साटने है अब तो मै पीड़ा तस्ते हो जैसे सेम मेन्दमा जैसे हो तर मेन्दमा को भाग रईकोले छुटाई अब साइकोले साइकोले भादो साई खोले सिमगी माया तो बलू मिंद पीला बीना टाइप को साई खोले अलग सस्टेन टाइप को अलग लंग टाइप को मेन्दो में अलग छुट्टे अर्क बीट में गाने अथवा अभिनय करना मत एकदम भनम जागर लग् अथवा अरुण काम करना अलग अल्छी लग् भो तो काम में फिर फैमिली को सपोर्ट कस तुर पैल पैसे कस्तुने मैं एवं परिवार को साधारण 
परिवार को रूबी भैली में जन्मे अब गणेश हिमाल को काख में हुर्क एट छोरो अब ते अब के कुरो था कि मैं जब कि गाड़ी काठमंड आ गाड़ी नहीं मैं चौदह वर्ष कि पंद्रह वर्ष में देखे तो माल में जन्मे तैं चेतना भी अब के थे क्या तब को अब पढ़् पर्च के खाली गाई वस्तु चढ़ऊ भेड़ा चढ़ऊ दिनभरी तो बादल भि अब तो अब बर्खा तीर उ तक बस्ने तेरी नहीं बिधि भाई मेरे बाल्यकाल चाहिए अब कसरी हो विदेश एटा घर में छान हाल है एटा अब विदेश जाना खेल ऋण तीर तीन मात्र के थे फैमिली सपोर्ट थे मैं फर्स्ट गीत एल्बम कर विदेश जाऊने ये गीत पो गए मरे भो कर अब पांच छ वर्षसम तो मैं एल्बम अब टन्न निगाली राख्ता खेल मैं सपोर्ट थे कि बेलसम क्योंकि इसमें तिम्रो फ्यूचर छेन है फ्यूचर छे कसर हो पैसा कमा विदेश जाओ कसर हो धेरे धीरे पैसा कमा भाई मत फै फैमिली को प्रेसर थी तर मेरे मेरे इच्छा और मेरे मन भी यही फिल्म थी ते भर इसमें लगे तेस में अब विभिन्न अब फिल्म बनाए पीछे चाहे अब के एक्ल छोरो भग हिसाब से अब आमा बुआ को ममता को मैं तो धेरे नहीं तर पच्छी चाहिए अब तिम्रो काम यही रहे अब तिम्रो सपना यही रहे राम चाहे पच्छी सपोर्ट कर गाँव ठाव में ए तब को छोरा तो हिरो है गाय के है बुढ़ा बुढ़ी कहीं सुन्न पुग्स अरे गान में हिसाब से ए मेरे छोरा के करे कि भो फील होद अब तो बेला पारिवारिक माहौल तो पक्क सांगीतिक माहौल तो थे कसरी तैयले भनम न सींगर तीर अब गीत गाने तीर कसरी मन कई गीत गाने पैल्य देखे अर्थ बच्चे पैल्य बच्चे देखिए मैं भेड़ा पाटा चढ़ाने खेल तो एट रेडियो होते कि रेडियो होते तीत बैट्री हाँ बजाथ दिनभरी तो रेडियो सुन्ने अब कहीं कहीं रेडियो सकर तो बैट्री तो दाँत ने जो ऊ चपा अलग एक बच्च के दाँत ने चपाए पी अभी घाम में सुगाए पी तो किसिम ने करते अदम गीत गाने मन थे सान देखे तेरी करते अब रेडियो सुंदा सुंदा कहीं मैं गीत गाँव पाला कहीं रेडियो में मैं सुन्न पाला तो किसिम को एट सान देखे उत्सुकता रहा सपना हस्ते थी पच्छी पैले खास मन में लोग्दे गीत गाँच निस्क हो काठमंडू में पच्छी लो चरण में मत अब मैं बुझे कि होना मैं आपने समुदाय को लगी आपने ताम को लगी के पच्छी सोचे पीछे मत मैं ताम गीत बड़े सुरू कर अगर तब जो फैमिली को एकदम तब विदेश जाओस् एने आओ विदेश जाओस् पैसा कमाओस् के करोस् भो रो बीच में तैमिली को विपरीत तब भन न काम कर नायक गायक दुबई भर भी अभी यह स्थान में हो तब को जस्ते प्रेसर में पड़े धेरेजना हो युवा रध्यता ने भी अब विदेश सीन पर्ने धेरे अवस्था रहाँ तब को सुझाव के विदेशमें जान पर्ने हो अथवा यहीं बसर भी के सकता भाई के सुझाव मेन तो सुरू में इंट्रेस्ट है कि छेन भाई कुरो में डिपेन्ड हो ये फिल्म में इंट्रेस्ट है जो चाहे आना चाहूँ भावी पीड़ित भावी के युवा के सलाह दिन चाहूँ ये इंट्रेस्ट सर आने के कुरे सिक आने के एक्सपीरियंस लिया आने भादा खेल है गाने हिसाब से अब भक्त क्लास लिख सीक्न संगीत के होने बुझ्न सिक आने भन न कलाकार नायक बन बन आने एक्टिंग सीक्ने एक्टिंग कोर्स लिने है अध्ययन करने बिना अध्ययन जो नाओन क्यों हमें तो गलती हमें धेरे कुरे सिक रूबी भैली में एट अब डाँडा पाखा में गुंज गुंजे आने केट हो यहाँ स्टूडियो में आता खेल तो मिलते हैं कला संस्कृति मैया जोगन पर्व जोगना अभियली एट कलाकार ने मत कर कलाकार को मत उ सबले ठावो उस सकने सहयोग जो लगता है नया पुस्ता के चाहूँ सिक आम हो सिक आभियली अब इंपोसिबल होने कुरा के छेन क्या ते भर से हर एक कुरो में पोसिबल छोड़ पोसिबल बनाने तीर भी लग्न पर्च कार्यक्रम के अंतिम चरण में छो तथान में हो जस अथवा इसको श्रेय कल इसको श्रेय तो अब धरजना हो विशेषकर मैं फर्स्ट अल्बम एल्बम निल्दे नहीं आज भाई अब दस वर्ष अगड़ी नहीं तीन लाख जो अब तीखे होने तीन लाख तो धेरे थी दस वर्ष अगर तीत सहयोग हम श्याम भिना ने सहयोग एल्बम को लगी वहाँ भो ते गी अब फिल्म का लगी सात सहयोग सपोर्ट बिना कलाकार टिक्न चाहे गाड़ो हो जीसुक चलोस् जीसुक अब टैलेंट हो जीसुक जे हो जी अब मैं अब सात सपोर्ट दिवस है 
नैतिक भौतिक है डाइरेक्टली इंडाइरेक्ट रूप में सबजना धन्यवाद दिन चाहूँ इसको श्रेय भी सबजन अब ऑडियस देख लगे सब चाहिए दर्शक बीन आज को कार्यक्रम में हमी नायक तथा गायक आरंभ तामसंग ग्यौं ये दिन जो कार्यक्रम हेरे साथ रपोर्ट दूनभ यहाँ धीरे धीरे धन्यवाद दीद आज को लगी बिता होना चाहूँ हस्ता नमस्कार